మన ప్రభువును ప్రియ రక్షకుడునైన యేసు క్రీస్తు నామంలో కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నటువంటి శాంతి టీవీ ప్రేక్షకులకు మా ప్రత్యేకమైన వందనాలు గిడియోన్ మిషన్ చర్చ్ జిఎంసీ వారు నిర్వహించు ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనే కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం మన జీవితాల్లో ఆయన మాత్రమే అనగా యేసు మాత్రమే హెచ్చవలసి ఉన్నది అనే ప్రత్యేక నినాదంతో యోహాను సువార్త మూడవ అధ్యాయము ముప్పై వచ్చిన ఆధారంగా ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది అనే టైటిల్ మేము ఎన్నుకోవడం జరిగింది ఈ యొక్క సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందించడానికి మన మధ్యలో పసివి సంతోష్ అబ్రహాం గారు ఉన్నారు కనుక వారు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందిస్తారు ప్రతి ఒక్కరు శ్రద్ధ కలిగి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని విందాం ప్రార్థన వాక్య పట్టణం తర్వాత వాక్య ధ్యానంలోనికి వెళ్తాం ప్రార్థన మమ్మల్ని మిక్కిలుగా ప్రేమిస్తున్నటువంటి మా ప్రియాపాలు తండ్రి మీకు వందన ఈ యొక్క సమయంలో మీ సేవకులు నిలబడి మీ యొక్క వర్తమానం అందజేస్తూ ఉండగా ఎవరెవరైతే ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని టీవీల ద్వారా అదేవిధంగా యూట్యూబ్ ద్వారా వీక్షిస్తూ ఉన్నారో ప్రతి ఒక్కరితో మీరు మాట్లాడండి ఏ విధంగా అయితే వారు వీక్షిస్తున్నారో అదేవిధంగా వారు మరలా తిరిగి వెళ్ళడానికి వీల్లేదు కానీ మీ యొక్క వాక్యం ద్వారా వినుసున్న ప్రతి ఒక్కరితో మీరు మాట్లాడమని అడుగుతున్నాం నిలబడబోతున్న మీ సేవకులు మీ చేతుల్లోని సమర్పిస్తూ ఏసు నామం అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె ఈ దిన మన వాక్య ధ్యానం నిమిత్తం మన బైబిల్ గ్రంథాన్ని తీసుకున్నట్లయితే మన బైబిల్ గ్రంథంలో నుంచి యోహాన్ సువార్త ఒకటో అధ్యాయము ముప్పై వచ్చిన లెట్ ఇస్ ఆల్ టర్న్ అవర్ బైబిల్స్ ఇన్ టూ బుక్ ఆఫ్ జాన్ చాప్టర్ వన్ వర్స్ థర్టీ నా వెనుక ఒక మనుషుడు వస్తున్నాడు ఆయన నాకంటే ప్రముఖుడు గనుక నాకంటే ముందటి వాడు ఆయను నేను ఎవరిని గుర్చి చెప్పుతున్నో ఆయనే ఈయన ఆమె దేవరి స్తోత్రం నేసు క్రీస్తు నామలో మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నా ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది అనేటువంటి కార్యక్రమం ద్వారా శాంతి టీవీలోని ఈ కార్యక్రమం ద్వారా దేవుని ప్రజలైన మిమ్మల్ని కలుసుకోవడం నిజంగా ఒక గొప్ప ధన్యతగా భావిస్తూ సమయంలో దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం యోహన్ సువార్త ఒకటో అధ్యాయము ముప్పయో వచనం నా వెనుక ఒక మనుషుడు వస్తున్నాడు ఆయన నాకంటే ముందు నుండి ఉన్నవాడు కనుక నన్ను మించినవాడు అని నేను చెప్పింది ఈయన గురించే జాన్ వన్ థర్టీ దిస్ ఈజ్ హీ అబౌట్ హూమ్ ఐ సెడ్ ఆఫ్టర్ మీ కమ్స్ ఏ మ్యాన్ హూ ఈజ్ సుపీరియర్ టు మీ బికాస్ హీ ఎగ్జిస్టెడ్ బిఫోర్ మీ బికాస్ హీ ఎగ్జిస్టెడ్ బిఫోర్ మీ దేవని స్తోత్రం ఈ మాట కొద్దిగా ఆలోచించాల్సిన మాట ఆ మాట ఈయన నా నన్ను మించినవాడు అనగా నా వెనకాల వచ్చేవాడు నాకన్నా గొప్పవాడు నన్ను మించినవాడు ఈయన ఎందుకు గొప్పవాడు ఈయన ఎందుకు ప్రముఖుడు అక్కడ రాయబడమాట హీ ఎగ్జిస్టెడ్ బిఫోర్ మీ నాకన్నా ముందు ఉన్నవాడు నా వెనకాల వస్తుండొచ్చు కానీ నాకన్నా ముందు ఉన్నవాడు నాకన్నా ముందున్నవాడు నా వెనకాల ఎలా వస్తున్నాడో నాకు తెలియదు నేను పుట్టక ముందే ఉన్నవాడు నా తల్లిదండ్రులు పుట్టక ముందే ఉన్నవాడు దేవని స్తోత్రం అందుకనే యోహన్ సువార్త ఎనిమిదో వచ్చాయము యాభై ఎనిమిదో వచ్చిన వాళ్ళు చెప్పండి మాట ఏంటంటే అబ్రహాము పుట్టక ముందే నేనున్నాను ఈ మాట కొద్దిగా షాకింగ్ మాట ఏ అబ్రహాం ఏంటిది ఏం మాట్లాడుతున్నాడు ఇనా అబ్రహాము పుట్టక ముందు ఎలా ఉంటాడు అబ్రహాము చనిపోయి అనేక సంవత్సరాలు అయితే అబ్రహాము ఇసాకు యాకోబు ఇలా జనరేషన్స్ జనరేషన్స్ గతించిపోయినాయి మతస్సు వార్త ఒకటో అధ్యాయంలో మనం గమనిస్తే సుమారు నలభై రెండు జనరేషన్స్ గతించిపోయినాయి అంటే అబ్రహాము మొదలుకొని కొన్ని మిస్ అయినవి పక్కన పెట్టేసి మతస్సు వార్త ఒకటో అధ్యాయంలో ప్రస్తావించినటువంటి సుమారు నలభై ఒక్క జనరేషన్స్ ఇదేగా నలభై ఒక్క జనరేషన్స్ తర్వాత ఒక జనరేషన్ లేకపోతే ఒక తరము ఒక వంశము నలభై సంవత్సరాలు అనుకుంటే కనీసం పదహారు వందల సంవత్సరాల చరిత్ర గతించిపోయింది అనగా నలభై రెండు తరాల చరిత్రలో మతస్సు వార్త ఒకటో వచ్చాయిలో పదహారు వందల సంవత్సరాల చరిత్రని జస్ట్ జ్యూస్గా దాన్ని పిండి దాని క్రిస్టలైజేషన్ అక్కడ కనిపిస్తుంది దాన్ని గనీబి ఉంపో చేసి దాన్ని సాలిడ్గా మార్చి అక్కడ చూపిస్తున్నాడు మతస్సు వార్తికుడు ఈ పదహారు వందల సంవత్సరాల చరిత్ర వాళ్ళు వీళ్ళకి పుట్టారు వీళ్ళు వాళ్ళకి పుట్టారని చెప్పి రాసుకుంటూ పోతే ఈ వంశావళికే మతస్సు వార్త లేకపోతే ఈ విషయాలు రాయడానికి మతస్సు వార్త ఇరవై ఎనిమిది అధ్యాయాలు ఇంట్రడక్షన్కే సరిపోయి ఉండేది మనం ఆలోచిస్తున్న మాట ఏంటంటే యేసు ప్రభు ముందే ఉన్నాడు ముందే ఉన్నాడు అని అంటున్నారు కానీ అబ్రహాము కుమారుడగు దావీదు కుమారుడగు యేసు క్రీస్తు వంశావళి 
అబ్రహాము కంటే ముందే ఉన్నాడు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే దావీదు కంటే ముందే ఉన్నాడు అని అర్థం అంతేగా దావీదు కన్నా లేకపోతే పితరుల కన్నా అబ్రహాము కన్నా ముందే ఉన్నాడు ఇంకా అంతేనా అబ్రహాము కన్నా ముందేనా అంటే ఆదాము తర్వాత అబ్రహాముకి మధ్యలో ఉన్నాడా యేసు ప్రభు అని ప్రశ్నిస్తే కాదు ఆదాము కన్నా ముందే ఆ మాట చెప్పకుండా అబ్రహాముల గురించి ఎందుకు చెప్పాడు అంటే యోహన్ స్వార్త ఎనిమిదో అధ్యాయం కాంటాక్స్లో వాళ్ళు అబ్రహాము అబ్రహాము అంటున్నారు వాళ్ళు ఒకవేళ ఆదాము ఆదాము కానీ అని కానీ అని అంటే ఆదాము యొక్క ప్రస్తావన వాళ్ళు తీసుకొని వచ్చి మేము ఆదాము పెట్టమని లేకపోతే ఆదాము సంబంధించి మేము ఆదాము సంతానము అని కానీ అని అంటే వెంటనే యేసు ప్రభు ప్రస్తావన తీసుకొని వచ్చి ఉండేవాడు అయ్యా ఆదాము కన్నా ముందు ఉన్నాను నేను అని కానీ ఇక్కడ అబ్రహాం ప్రస్తావన తీసుకుని అబ్రహాము కన్నా అనగా అబ్రహాము తర్వాత దావీదు వచ్చాడు అనగా దావీదు కన్నా అబ్రహాము కన్నా ఆదాము కన్నా ముందున్నవాడు మనుషులందరికన్నా ముందున్నవాడు దీన్నే ప్రీ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ యేసు ప్రభు యొక్క పూర్వపు ఉనికి ప్రస్తుత ఉనికి కాదు ప్రస్తుతం ఆయన తండ్రితో పాటు తండ్రి కుడి పార్శాన కూర్చొని ఉన్నాడు విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడు తండ్రిని అడుగుతున్నాడు వాళ్ళని క్షమించు వీళ్ళని క్షమించు వాళ్ళ పలాంచే పలాంచే అని ఇప్పుడు చేసిన పని ఇంతకుముందు లేకపోతే ఈ సందర్భంలో ఆయన చేసినటువంటి పని ఆయన యేసు ప్రభువుని గురించి దేవుని గొర్రె పిల్ల అని చెప్పినప్పటికీ గొర్రె పిల్ల అంటే తక్కువగా ఆయన గురించి భావిస్తారేమో అని భావించి గొర్రె పిల్లని పోల్చాని చెప్పేసి నువ్వు మీరు నీచంగా చూడొద్దు తక్కువగా చూడొద్దు కించపరచవద్దు ఆయన నాకంటే ముందు ఉన్నవాడు ఒకవేళ అక్షరార్థంగా ఆలోచిస్తే ఆరు నెలలు ముందు ఉన్నవాడే కానీ యోహన్ చెప్తున్న మాట ఆరు నెలల సంగతి భౌతికంగా మాట్లాడటం లేదు ఆయన చెప్తుంది ఆత్మీయంగా మాట్లాడుతున్నాడు నాకన్నా నేను పుట్టక ముందే ఉన్నవాడు దేవుని స్తోత్రం ఈ యేసు ప్రభు డిసెంబర్ ఇరవై ఐదో తేదీ పుట్టాడు క్రిస్మస్ రోజే పుట్టాడు లేకపోతే డిసెంబర్ ఇరవై ఐదు పుట్టాడా లేదా ఏ డిసెంబర్ ఇరవై ఐదు పుట్టాడు అనడానికి ఇన్ని ఆధారాలు ఉన్నాయి అని చెప్పి ఏవేవో వాట్సాప్లో పోస్టులు పెడుతున్నారు కానీ గమనించాల్సిన విషయం ఈ యేసు నరావతారిగా ఈ లోకానికి రావడానికి ముందు కూడా ఆయన ఉనికి కలిగి ఉన్నాడు హీ వాజ్ ఎగ్జిస్టెడ్ బిఫోర్ హిస్ ఇన్కార్నేషన్ ఆయన తన నరావతారానికి ముందు కూడా ఉన్నాడు ఎలా చెప్తున్నారు మీరు యోహన్ సువార్త ఒకటో అధ్యాయంలో మనం గమనిస్తే ఆది ఎందు వాక్యం ఉండను వాక్యము దేవుని అవుతుంది వాక్యము దేవుడై ఉండేను పద్నాలుగో వచ్చిన వాళ్ళు నరావతారం మొదటి ఐదు వచ్చిన వాళ్ళు నరావతారానికి పూర్వంగా ఉన్నటువంటి ప్రీ ఇన్కార్నేషన్కి ముందున్నటువంటి పరిస్థితి అనగా ఎవరు అనుకుంటున్నట్టు ఈయన ఇంగ్లీష్ వాళ్ళ దేవుడు ఆంగ్లేయుల దేవుడు అమెరికా వాళ్ళ దేవుడు కాదండి ఆయన ముందుగా ఉన్న దేవుడు వాక్యం యొక్క ప్రాచీనతను గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం గత ఎపిసోడ్లో హౌ ఏన్షియంట్ ద వర్డ్ వాస్ లేక వర్డ్ ఈస్ అనే దాని గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం అనగా ఇది ఎంత ప్రాచీనమైనది దేవుని వాక్యం ఎంత ప్రాచీనమైన వాడు వాక్యము అని పేరు కలిగిన వాడు వాక్యము అనే నామము కలిగిన వాడు దేవుని స్తోత్రం ఆయన చెప్తున్న మాట అబ్రహాము పుట్టక ముందే నేను ఉన్నాను అనేటప్పుడే జనాలకు అభ్యంతరం కలిగి రాళ్ళు విసిరి కొట్టి ఆయన చంపాలనుకున్నారు ఏడేడో పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడుతున్నాడు ఏంటినా అని వాళ్ళకి ఏంటో అభ్యంతర పడ్డారు ఈ చిన్న మాట కానీ ఆయన అబద్ధాలు చెప్పడం లేదు మీరు అబద్ధానికి సంబంధించిన వాళ్ళు మీ తండ్రి అబద్ధమునకు జనకుడు అనగా అపవాది అబద్ధమునకు జనకుడు నేను కాదు నేను సత్యమే మాట్లాడుతు నేనే సత్యం నేనే సత్యము అని యేసు ప్రభు చెప్పినప్పటికీ కూడా అబ్రహాము కన్నా ముందు ఉన్నప్పుడు ఉన్నావు అని ఉన్నాడు అని చెప్పుకున్నప్పుడు ఎందుకు అభ్యంతరపడుతున్నారు వాళ్ళకి చరిత్ర తెలుసు కానీ వాళ్ళకి ఆత్మీయత తెలియదు చాలామందికి చరిత్ర తెలుసు చాలామందికి భౌగోళిక శాస్త్రం తెలుసు భౌతిక శాస్త్రం తెలుసు రసాయన శాస్త్రం తెలుసు కంప్యూటర్ శాస్త్రం తెలుసు కానీ వాళ్ళకి తెలియకపోవడం ఆత్మీయ శాస్త్రం క్రీస్తు శాస్త్రం క్రీస్తుని గురించిన అవగాహన లేకపోవడం నీకు యాభై సంవత్సరాలు కూడా లేవే అంటే యేసు ప్రభుకి అప్పుడు యాభై ఉన్నాయని కాదు అని అర్థం ఇన్సుమెన్స్ అంత కూడా లేవే యు ఆర్ బిలో దాన్ యు ఆర్ జస్ట్ లోయర్ దాన్ ఫిఫ్టీ ఏంటి ఇలా చెప్పుకుంటాం వాట్ ఈస్ దిస్ క్లైమింగ్ ఆ క్లైమింగ్ను బట్టి వాళ్ళు ఎక్స్క్లెయిమ్ అయ్యారు అర్థం కావడం లేదు ఆశ్చర్యపోయారు నిజంగా మాట్లాడుతున్నాడా మత్తులో మాట్లాడుతున్నాడా ఎందుకు ఇలా మాట్లాడుతున్నాడైనా 
ఈయన మాట్లాడే ప్రతి మాటలో అర్థం ఉన్నప్పుడు తన పూర్వపు స్థితిని గురించి చెప్పిన మాట కూడా నేను మునుపు ఉన్న చోటికి ఎక్కిపోవడం నేను ఎక్కిపోతానని చెప్పాడు అర్థం కాలేదు మళ్ళీ షాక్ యేసు ప్రభు యొక్క స్టేట్మెంట్ ప్రతిదీ వాళ్ళని విస్మయపరుస్తుంది ప్రతిదీ షాకింగ్ స్టేట్మెంటే ప్రతిదీ వాళ్ళకి ఒక పంచ్ లాగా ఉంది ఏంటిది ఏం చెప్తున్నాడు ఈయన భౌతికమైన వాదులు ఆత్మీయమైనటువంటి వాది అయినటువంటి యేసు మాటలను అర్థం చేసుకోలేరు అందుకనే యోహన్ స్వార్థ మూడో వచ్చేయాలి అంటాడు యేసు ప్రభు ఈ లోక సంగతులు చెప్పినప్పుడే భౌతికమైన సంగతులు చెప్పినప్పుడే మీకు అర్థం కానప్పుడు పరలోక సంగతులు చెప్తే మీరు ఎలా వినగలరు లేకపోతే నమ్మగలరు లేకపోతే అర్థం చేసుకోగలరు అన్నట్టు మాట్లాడాడు మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్న మాటల్లోకి వచ్చినట్టయితే మూడు విషయాలు మీరు నేను మీకు త్వరగా జ్ఞాపకం చేస్తాను యోహాన్ చెప్పినట్టు మాట నేను ముందే ఉన్నానని చెప్పడం లేదు నా సంగతి పక్కన పెట్టాడు నా వెనకాల వచ్చేవాడు ఏమండి ఆయనలో గొప్పతనం ఏంటి ఒక అమ్మాయిని అడిగారు పాప లేకపోతే ఒక సహోదరి వేరు ప్రియుని కన్నా నీ ప్రియుని విశేషం ఏంటి ఏంటి ఊరిని నీ ప్రియుని గురించి పాడుతున్నావు నీ ప్రియుని గురించి చెప్తున్నావు పొగడుతున్నావు ఏంటి వేరు ప్రియుని కన్నా నీ ప్రియుని యొక్క విశేషత ఏంటి అమ్మాయి చెప్పింది అప్పుడు ధైర్యంగా చెప్పింది నా ప్రియుడు రత్నవర్ణుడు ధవళవర్ణుడు పదివేలలో సుందరుడు మనోహరుడు కాంక్షణీయుడు నా ప్రియుని గురించి తక్కువగా మీరు మాట్లాడద్దు నా ప్రియుని గురించి నేను ఏం మాట్లాడడం లేదు అని మీరు అనుకుంటున్నారు నా ప్రియుని గురించి నేను మీకు చెప్పాలి నా ప్రియుడి యొక్క గొప్పతనాన్ని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి దేవుని స్తోత్రం నా ప్రియుడు గొప్పవాడే మీకు ప్రియులు ఉన్నారు మీరు కూడా ఎవరో ఒకరికి ప్రియురాళ్ళుగా ఉన్నారు కానీ నా ప్రియుడు మై బిలవడ్ ఈస్ డిఫరెంట్ నీ ప్రభు ప్రత్యేకమైన వాడు దేవుళ్ళు అనబడిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉండొచ్చు కానీ నువ్వు ఆరాధిస్తున్న దేవుడు ప్రత్యేకమైన వాడు ఈజ్ అ డిఫరెంట్ గాడ్ నీవు ఆరాధించేటువంటి దేవుళ్ళు నువ్వు సృష్టించిన దేవుళ్ళు కావచ్చు కానీ నీవు సేవిస్తున్న ఈ యహోమా దేవుడు నిన్ను సృష్టించిన దేవుడు దేవుని స్తోత్రం హలే లుయ్యా ఆయన ముందే ఉన్నటువంటి దేవుడు అనగా పూర్వము ఉనికి కలిగి ఉన్నటువంటి దేవుడు ఈ దేవుని గురించి మనం కొద్దిగా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం ఆయన ఉనికిని యోహాని ఇలా డిక్లేర్ చేయడంలో మన గత ఎపిసోడ్లో దేవుని గొర్రె పిల్లని డిక్లేర్ చేయడానికి యోహాని కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు కూడా ఆయనకు ఉన్నటువంటి కొన్ని కారణాలు ఏంటో మనం కొద్దిగా ఆలోచిద్దాం ఇదే అధ్యాయము మొట్టమొదటిగా నలభై ఐదో వచనంలో మనం రాయబడిన మాట ఏంటంటే ధర్మశాస్త్రములోను ప్రవక్తల గ్రంథాలలోనూ ప్రస్తావించబడినటువంటి ధర్మశాస్త్రంలో అనగా పంచకాండములో ప్రవక్తల పుస్తకాల్లో పన్నెండు ప్రవక్తల పుస్తకాల్లో పన్నెండు మైనర్ ప్రాఫిట్స్ పుస్తకాల్లో ప్రస్తావించబడినటువంటి ఈ మెస్సియాను మేము కనుగొన్నాం వీ హ్యావ్ ఫౌండ్ మెస్సియా మేము మెస్సియాను కనుగొన్నామండి ఆయన ఎక్కడున్నాడంటే ధర్మశాస్త్రములో ఉన్నాడు ధర్మశాస్త్రం అంటే కేవలం పంచకాండాలు అనే మాటతో నేను ఉద్దేశంతో మాట్లాడలేదు కానీ ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ మొత్తంలో ఎంఐ గ్రామానికి వెళ్తున్నట్టు వాళ్ళని ఉద్దేశించి లేకపోతే ఆ ఇద్దరు అవిశ్వాసులైనటువంటి ఆందోళన ఉన్న శిష్యులను ఉద్దేశించి యేసు ప్రభు చెప్పిన మాట లేఖనాల్ని నమ్మనటువంటి మందమతులారా యేసు ప్రభు శ్రమ పడాలని చెప్పబడింది కదా మీరు మాట్లాడుకున్న ప్రవక్త శ్రమ పడాలని చెప్పబడింది కదా మళ్ళీ ఏంటి ఆందోళన ఏంటి టెన్షన్లు కాబట్టి ఆయన గురించి కీర్తన గ్రంథములోనూ మోసే గ్రంథములోనూ ప్రవక్తల పుస్తకాల్లో చెప్పబడినవన్నీ వారికి వివరించి చెప్తున్నప్పుడు లోపలేదో మండుతుంది 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 మనకు అర్థం కాలే ఏంటి మంట ఆయన మాట్లాడుతున్నప్పుడు మంట ఆయన మౌనంగా ఉన్నప్పుడు మంట తగ్గింది ఓహో ఈ మంట నువ్వు నేను మాట్లాడుకున్నప్పుడు కలిగిన మంట కాదు మూడో వ్యక్తి మాట్లాడినప్పుడు కలిగిన మంట దేవని స్తోత్రం మన ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్నట్టు మాట మొట్టమొదటి మాట ఆయన పూర్వమే ఉన్నాడంటే ఎక్కడ ఎలా ఉన్నాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు పూర్వమే ఉన్నాడు అంటే అదృశ్య రూపిగా ఉన్నాడు దట్స్ ఓకే తన ప్రత్యక్షతను అనుగ్రహిస్తున్నాడు పురాతన కాలము నుండి శాశ్వత కాలం వరకు ప్రత్యక్షం అవుతున్నాడు దట్స్ ఓకే కానీ మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్న మాట మొట్టమొదటి ఆయన ధర్మశాస్త్రములో ఉన్నాడు ధర్మశాస్త్రములు గుప్తమైన క్రీస్తు ఆది కాండములు గుప్తమైన క్రీస్తు నిర్గమ కాండములు గుప్తమైన క్రీస్తు లేవీ కాండములు సంఖ్యాకాండం ద్వితీయోపదేశ కాండం పాత నిబంధన పుస్తకాల్లో గుప్తమైన క్రీస్తు హిడన్ క్రైస్ట్ దేవరి స్తోత్రం 
ధర్మశాస్త్రములో ఉన్నటువంటి క్రీస్తు ఆయన నాకన్నా ముందుగా ఉన్నాడు హీ వాజ్ ఎగ్జిస్టెడ్ బిఫోర్ మీ అనే దాని గురించి ఆలోచిస్తూ ఆయన మనందరికన్నా ముందున్నవాడు సామెతల గ్రంథములు ఇంత ముందు చెప్పినట్టుగా ఎనిమిదో అధ్యాయంలో ఆయన యొక్క ప్రీ ఎగ్జిస్టెన్స్ను గురించి చెప్పబడింది దేవని స్తోత్ర తర్వాత రెండో విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఇదే అధ్యాయంలో ఇరవై ఒకటో వచ్చిన వాళ్ళు మనం గమనించినట్లయితే ఇరవై అయితే నువ్వెవరివి ఏలియావా ఆయన ఆయన అడిగారు ఆయన కాదన్నాడు తర్వాత నీవు ప్రవక్తవా ఎందుకు అడుగుతున్నారు నేను ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను ప్రవక్తవా అంటుండే అందరు లాంటి ప్రవక్త అనేది ఆ ప్రవక్తవా ఏ ప్రవక్త మోసే చెప్పినటువంటి మోసే ప్రెడిక్ట్ చేసిన మోసే ప్రాఫసై చేసినటువంటి మోసే ప్రవచించినటువంటి ప్రవక్త ఒక ఆయన నాడు నా వంటి ప్రవక్త నాలాంటి ప్రవక్తను మీలో నుంచి పుట్టిస్తాడు మోసే తర్వాత మోసే లాంటి ప్రవక్త పుట్టలేదు ఎవరు అంటారు ఎవరు అంటారబ్బా అంటే జనాలు అనుకున్నారు యూదులు అనుకున్నారు ఈ ప్రవక్త మెస్సియా అయిండొచ్చు సమరస్త్రీ అనింది అయ్యా నువ్వు కొన్ని విషయాలు చెప్తున్నావు నాకేమో కొన్ని విషయాలు తెలుసు నీకు తెలిసిన విషయాలు నాకు తెలిసిన విషయాలు పక్కన పెట్టేద్దాం కానీ మాలో మేము మాట్లాడుకుంటున్నటువంటి యూత్ మేము క్షమించండి సమరయలను మేము మేము మాట మాట్లాడుకుంటాం మెస్సియా వచ్చినప్పుడు మాకు సమస్తము బోధిస్తాడు ఇప్పుడు మీరు మాకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదండి మాకు తెలిసిన మాకు తెలుసు మా థియాలజీ మాకుంది మీ థియాలజీ మీకు ఉండొచ్చు యూదుల థియాలజీ సమరయల థియాలజీ ఉంటే ఉండొచ్చు కానీ మెస్సియా వచ్చాడంటే మాత్రం ఒక నూతనమైన వేదాంతముతో దేవశాస్త్రంతో వస్తాడు నూతనమైన థియాలజీతో వస్తాడు ఆయన వచ్చినప్పుడు అర్థం కాని వాటిని మేము గ్రహించిన వాటిని మాకు బయలుపరుస్తాడు అమ్మా ఆ మెస్సియా నేనే నేనే నీకు ఆ ప్రత్యక్షతను అనుగ్రహిస్తున్నాను నేనే ఆరాధన గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఒక కాలం వస్తుందని చెప్తున్నాను నేను కోత కాలాన్ని గురించి మాట్లాడాను ఆరాధన కాలం గురించి మాట్లాడాను ఆ మెస్సియా నేనే అని తనను తాను బయలుపరుచుకున్నాడు అక్కడ లేఖనాల్లో ఉన్నటువంటి అనగా ప్రజలు అనేక దినాలుగా ఒక ప్రవక్త కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు వాళ్ళకి ప్రవక్తలు ఉన్నారు చిన్న పెద్ద ప్రవక్తలు ఉన్నారు ఆ ప్రవక్తల గురించి కాదు వాళ్ళు ఒక ప్రవక్త కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు మోసే ప్రవచించిన మోసే యొక్క ప్రవచనము నెరవేరాలని ఎదురు చూస్తున్నారు ఒకటి ధర్మశాస్త్రములో ఉన్నటువంటి క్రీస్తు రెండవది దేవుని ప్రజల మనస్సుల్లో దేవుని ప్రజలలో ఉన్నటువంటి యేసు ప్రజల్లో ఉన్నటువంటి క్రీస్తు ఆయన రావాలండి ఒక ఆయన వస్తాడండి మెస్సియా వస్తాడండి ఒక రాజ్యం రాబోతుందండి ఒక ఆయన కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు సమరేలు అనబడిన వాళ్ళు తాహెబ్ అనేటువంటి ఒక విమోచకుని కొరకు ఎదురు చూస్తున్నారు తాహెబ్ అనగా విమోచకుడు వాళ్ళ భాషలు యూదులు మెస్సియా అనేటువంటి అభిషక్తుని కొరకు ఎదురు చూస్తున్నారు వీళ్ళు ఎదురు చూసిన అభిషక్తుడు వీళ్ళు ఎదురు చూసిన తాహెబ్ అని చెప్పబడిన విమోచకుడు ఇద్దరు ఒకటే ఎవరో అన్నారు పాళీ భాషలో బుద్ధుడు ఎవరో ఒకరి గురించి చెప్పాడు మెత్తయ్య అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి వస్తాడు అని ఇంకా వేరే పురాణాల ఆధారంగా చేసుకొని వీర వసంత భోగరాయలు అనేటువంటి ఒక ఆయన వస్తాడని ఇలా రకరకాలుగా ఎవరో ఒక మనిషి కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు ఒక వ్యక్తి కోసం ఒక రాజ్యం కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు మనం కూడా వాళ్ళకు కొంతమంది అంటున్నారు ఈ ప్రభుత్వం పోయిన తర్వాత మరొక ప్రభుత్వం మా ప్రభుత్వం రావాలని కోరుకుంటున్నారు అలాగే ప్రజాస్వామ్యం అంతరించిపోయి ప్రభుస్వామ్యం డెమోక్రసీ అంతరించి థియోక్రసీ రావాలి ప్రజాస్వామ్యం అంతరించి దైవస్వామ్యం రావాలని దేవుని బిడ్డలమైన మనం ఎదురు చూస్తున్నాం ఏ పార్టీ మంది కాదు ఏ ప్రభుత్వం మంది కాదు ఏ నాయకుడు మనవాడు కాదు మన నాయకుడు ఒక్కడే ఆయనే క్రీస్తు మన పార్టీ ఒకటే అది యేసు సంఘమే యేసు యొక్క సిద్ధాంతాలు యేసు యొక్క విధానాలే మన పార్టీ మనకు పార్టీ లేవు మనకు ప్రభుత్వాలు లేవు మన ప్రభుత్వం ఒకటే అది ప్రభు యొక్క ప్రభుత్వమే చేతి సహాయము తీ లేకుండా తీయబడినట్టు ఒక రాయి వచ్చి మానవ రాజ్యాలన్నీ తుత్తనీయలుగా చేసినట్టుగా దానియలు గంధములో ఉన్నట్టు దర్శనం మనం వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఎ కింగ్డమ్ వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఎ కింగ్ ఒక రాజు కోసం ఆయన రాజ్యం కోసం సిలువలో వేలాడుతున్నప్పుడు కుడివైపు ఉన్న దొంగ లేకపోతే ఒక వైపు ఉన్న దొంగ అడిగాడు యేసు నీవు నీ రాజ్యముతో వచ్చినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకో అన్నాడు ఆయన ఒక రాజ్యముతో రాబోతున్నాడు ఆ రాజ్యంలో మనం పౌరులుగా మారబోతున్నాం ఆ రాజ్యంలో ఆయనతో పాటు యుగ యుగాలు మనం నివసించబోతున్నాం దేవుని స్తోత్రం వాట్ ఎ గ్రేట్ హోప్ మనకెంత గొప్ప నిరీక్షణ ఉన్న చూడండి నిరీక్షణ లేని ఇతరుల్లాగా మనం ఉండడం లేదు 
వాళ్ళకి నిరీక్షణ లేదు కానీ మనకు నిరీక్షణ ఉంది అన్నప్పటికీ కూడా నిరీక్షణ కోల్పోయి మనము నిరీక్షణ లేని వాళ్ళలాగా ప్రవర్తించడం విచారకరమైన విషయం దేవుని స్తోత్రం మన ఇక్కడ అర్థం చేసుకుంటున్నట్టు విషయాలు మనం ఏం మాట్లాడుకుంటున్నామంటే ముందుగా ప్రవచించబడిన యేసు లేకపోతే లేఖనాల్లో ముందుగా చెప్పబడిన యేసు ప్రీ ఎగ్జిస్టెంట్ జీసస్ను గురించి అనగా యోహాను చెప్పిన మాటను ఆధారంగా చేసుకొని హీ వాజ్ ఎగ్జిస్టెడ్ బిఫోర్ మీ నాకన్నా ముందు ఉన్నాడు ప్రధాన యాజకుల కన్నా లేకపోతే ప్రవక్తల కన్నా ముందు ఉన్నాడు అని ఆయన చెప్తున్న మాటల్లో సత్యాలను మనం ఆలోచిస్తున్నాం ఒకటి ఆయన ధర్మశాస్త్రంలో ఉన్నాడని రెండోది దేవుని ప్రజలలో ఉన్నాడని మూడో విషయాన్ని కూడా నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను లుకా సువార్త ఒకటో వచ్చాము పదిహేడో వచ్చినలో మనం గమనిస్తే చివరి మాట అతడు ఏలియాకు ఉన్నటువంటి ఆత్మ శక్తి కలిగిన వాడై ఆయనకు ముందుగా వెళ్ళును ఆయనకు ముందుగా వెళ్ళును ఆయన ఆయన ఎవరు సడన్గా ఆయన అనే ప్రస్తావన తీసుకువచ్చాడు ఎవరండి ఆయన ఈ ఆయన ఎవరో యో జకర్యాకు అర్థం కాలేదు అని మనం అనలేము నువ్వు కుమారుని కంటావు నీ ప్రార్థన వినబడింది నీ భార్య గొడ్రాలుగా ఉంది నీ భార్య ఇప్పుడు గర్భిణిగా ఉంది ఓకే ఇవన్నీ కరెక్టే కానీ నీ కుమారుడు రక్షకుడు కాదు నీ కుమారుడు మెస్సియా కాదు నీ కుమారుడు మెస్సియాకు ముందుగా పరిగెత్తేవాడు మెస్సియాకు ముందుగా వెళ్ళేవాడు నీ కుమారుడు మెస్సియా అనుకోకు లూకాసు వార్త ఒకటో వచ్చాయని చివరి వచ్చిన అంటాడు ఓ సర్వోన్నతుడైన దేవుని ప్రవక్త అంటాడు నీ కుమారుడు ప్రవక్త అవుతాడు కానీ ఒక కుమారుడు నా చూసావా ఆయన పుత్రుడు దేవుని పుత్రుడు దేవుని కుమారుడు దేవుని స్తోత్రం మూడో విషయం ఒకటి ధర్మశాస్త్రములో ఆయన ఉనికి ఉంది రెండవది దేవుని ప్రజల మనస్సుల్లో మెదలాడుతున్నాడు వాళ్ళ యొక్క స్వాప్నిక పురుషుడైన వాళ్ళ యొక్క డ్రీమ్ పర్సన్ వాళ్ళ యొక్క హీరో వాళ్ళు ఎదురు చూస్తున్నట్టు మెస్సియా వాళ్ళు ఎదురు చూస్తున్న క్రైస్ట్ మెస్సియా అనబడిన క్రీస్తు అంటే మెస్సియా అనబడిన మాట హీబ్రూ మాట అయితే క్రైస్ట్ అంటే ద అనాయింటెడ్ వన్ అనేది గ్రీకు మాట అందుకని రాయబడింది మెస్సియా అనబడిన క్రీస్తు ఇంకా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే నాలుగు సువార్తల్లో కూడా ఎవరు మెస్సియా అని ప్రస్తావించ మాట ప్రస్తావించలేదు కానీ యోహాను అక్కడే మెస్సియా అనేటువంటి మాటను ప్రస్తావించాడు దేవుని స్తోత్రం మనం గమనించాల్సినట్టు విషయాలు మూడో విషయము ఆయన దర్శనముల్లో ఉన్నాడు గబ్రియాలు దేవదూత లేకపోతే దేవదూత యొక్క దైవికమైన దర్శనం లేకపోతే ఇక్కడ కలిగిన దర్శనము దేవుని దూత ఆయన ముందు ప్రత్యక్షం కావడం వీటిలో ఆయనకు ముందుగా వెళ్తాడని ఈ దర్శనాల్లో కూడా అనగా దేవుడు కూడా పాత నిబంధన కాలం అప్పుడప్పుడు అప్పుడప్పుడు ఆయన లోకములోకి వస్తూ ఉన్నాడు వస్తూ వెళ్తున్నాడు వస్తూ వెళ్తున్నాడు పాత నిబంధనలో దేవుని ఆత్మ పరిశుద్ధాత్ముడు వస్తూ పోతూ ఉన్నట్లుగా ఇక్కడ కూడా లేఖనాలు వస్తున్నాడు ఆయన వెలిగించాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు వెలిగిస్తున్నాడు కొంతమందిని కొంతమంది ఆరిపోతున్నారు కానీ ఫైనల్గా ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చి పోతూ కాదు ఫైనల్గా ఈ లోకంలోనే ఉన్నాడు ప్రస్తుతం ఆయన ఈ లోకంలో ఉన్నాడు ప్రభు రాకడ వరకు పరిశుద్ధాత్ముడు మన మధ్యలోనే ఉంటాడు అపోస్తుల కార్యము రెండో అధ్యాయము నుంచి సంఘము ఆరంభమైన కాలము నుంచి ఆయన క్రీస్తు రాకడ వరకు ఆయన ఇక్కడే ఉంటాడు విమోచన దినము వరకు ఎపేసి పత్రిక నాలుగు వచ్చాము ఆయన మనలో ముద్రించబడి ఉన్నాడు దేవని స్తోత్రం ఆయన నాకన్నా ముందున్నవాడు అని యోహాన్ చెప్పిన మాటలు అర్థం చేసుకుని ముందు ఉన్నాడంటే ఎక్కడ ఉన్నాడు ఒకటి ధర్మశాస్త్రంలో ఉన్నాడు రెండోది దేవుని ప్రజల్లో ఉన్నాడు మూడోది దేవుని ప్రజల యొక్క దర్శనాల్లో ఉన్నాడు అప్పుడప్పుడు తన ప్రజలను ఆయన దర్శిస్తున్నాడు క్రిస్టోఫని థియోఫని దైవ ప్రత్యక్షతలు కలుగుతున్నాయి మండుచుల పొదలో ఆయన కనిపించాడని లేకపోతే దేవదూతగా ఆయన కనిపించాడని భక్తులు ఇలా చెప్తున్నారు సరే ఏదేమైనప్పటికీ మనం అర్థం చేసుకుంటున్నట్టు మాటలు నా మాటలు ముగించేస్తున్నాను యేసు యొక్క పూర్వపు పునికి అనగా ఒకటే యేసు యొక్క ప్రాచీనత యేసు ఎవరో కనిపెట్టిన దేవుడు కాదు నిన్ను నన్ను కన్న దేవుడే కానీ నువ్వు నేను కనిపెట్టిన దేవుడు కాదు ఎవరో ప్రపోజ్ చేసిన థీరీ కాదు జీసస్ ఎవరో మనకు బోధించినటువంటి థియాలజీ కాదు యేసు దేవుని స్తోత్రం దయచేసి మాటలు వింటున్న దేవుని పెట్టలారా నీ ఏసు ఎంత ప్రాచీనమైన వాడు అర్థం చేసుకోవాలి 
ఎందుకు ఈ ప్రాచీనతను గురించి చెప్తున్నానంటే మా వేదాలు అంత అన్ని కాలం కానీ అనేక వేల సంవత్సరాలుగా ఉన్నాయని మీరు చెప్పుకుంటున్నారు అనేక మంది గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నారు అలాగైతే మా యేసు యొక్క ప్రాచీనత హీస్ ద ఏన్షియంట్ ఆఫ్ ద డేస్ ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధమైన మా దేవ మీకు వందనం చేయిస్తున్నా ఇదను మీరు మాకు వినిపించిన మాటల కొరకే మీకు వందనం చేయిస్తున్నా మీ వాక్యంలోంచి కొన్ని సత్యాలు మేము తెలుసుకున్నాం ఇంకనూ అనేకమైన సత్యాలు తెలుసుకోగలటూ సాయం చేయండి నీవు ముందుగా ఉన్నవాడివని నువ్వు లేకుండా ఏది కలవలేదు కనుక ఏది లేని సమయంలో కూడా నువ్వు ఉన్నావని నీ పూర్వపు ఉనికిని ఏసు అనేటువంటి మా రక్షకుని యొక్క క్రీస్తు యొక్క మా అభిషక్తుని యొక్క ఆ పూర్వపు ఉనికిని మేము గుర్తు చేసుకుంటున్నాం దేవా మీకు వందనం చేయిస్తున్నాం నీవు ధర్మశాస్త్రంలో ఉన్నావని దేవుని ప్రజల మనస్సుల్లో మెదలాడుతూ ఉన్నావని అంతేకాకుండా దర్శనాల్లో అప్పుడప్పుడు దర్శిస్తూ ఉన్నావు అనేటువంటి సంగతులను మేము జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం వీటన్నిటి బట్టి మీకు వందనం చేయిస్తూ ఇంకా మరిన్ని సత్యాలు తెలుసుకోవడానికి మా ఆత్మీయ నేత్రములు తెరవజేయమని మా మనసును తెరవజేయమని మీ కార్యము జరిగించమని ఆయన హచ్చవలసిన కార్యక్రమ ప్రేక్షకులను వీక్షకులను అందరూ మీరు దీవించి మేలు చేయమని సకల ఘనతా మహిమా ప్రభావాన్ని మీకు ఆరోపిస్తూ యేసు క్రీస్తు నామంలోనే ప్రార్థించడుగుతున్నాం పరమతండ్రి ఆమె నామే దేవుని స్తోత్రం మీ అందరికీ వందనాలు ప్రభుచితమైతే మరొక ఎపిసోడ్లో కలుసుకుందాం దేవుని స్తోత్రం హలే లుయా ఈ యొక్క కార్యక్రమాల ద్వారా మీరు ఆత్మీయంగా బలపడుతున్నారని మా మటుకు మేము విశ్వసిస్తూ ఉన్నాం వాక్య సందేశంలో ఏవైనా మీకు సందేహాలు ఉన్నట్లయితే కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్స్ను మీరు కాంటాక్ట్ చేసినట్లయితే సేవకులు మీతో మాట్లాడతారు లేనట్లయితే మీరు ఈమెయిల్ ద్వారా సేవకులను కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు జిఎఫ్ఐ హెచ్ఎంఐ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ను మీరు సంప్రదించినట్లయితే సేవకులు మీతో మాట్లాడతారు తక్కువ సమయం ఉండడం ద్వారా మనం ఎక్కువ విశ్లేషణను ఇవ్వలేని పరిస్థితులు కనుక ఈ వాక్య సందేహాలు మీకు ఉన్నట్లయితే మీరు కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా మీకు ప్రార్థన అవసరతలు ఉన్నట్లయితే మీరు మాకు తెలిపినట్లయితే మా సంఘంలో అనగా జిఎంసి గిడియోన్ మిషన్ చర్చ్లో మీ అందరి కొరకు ప్రార్థించడం జరుగుతుంది కనుక మీ మీ యొక్క ప్రార్థన అంశతులు మీరు మాకు తెలిపినట్లయితే మీ కొరకు ప్రార్థిస్తాం మంచిది ఈ యొక్క వాక్యం మీరు ఇంకనూ విని ఆత్మీయంగా బలపడాలనే ఆశ మీకు ఉన్నట్లయితే ప్రతిరోజు ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుండి ఎనిమిది గంటల ముప్పై నిమిషముల వరకు ప్రతిరోజు సాయంత్రం నాలుగు గంటల నుండి నాలుగు గంటల ముప్పై నిమిషముల వరకు శాంతి టీవీలో ప్రసారం అవ్వబోతున్నది కనుక వీక్షించి దైవ దీవెనలు పొందండి మీరు మాత్రమే కాదు కానీ మీ స్నేహితులకు ఇతరులకు మీ యొక్క రిలేటివ్స్కి అందరికీ పరిచయం చేసి వారి యొక్క ఆత్మీయ ఎదుగుదలకు మీరు కార్యకులు కావాల్సిందిగా కోరుచున్నాం దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించుగాక ఆమె